నమస్తే నీ కార్తీక్ వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ సో ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక రకంగా సైకలాజికల్గా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం సమస్య చిన్నదైనా సరే దానివల్ల వచ్చే డిప్రెషన్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది సో ఎక్కడో దగ్గర ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇలాంటి వాటి అన్నింటికి కూడా ప్రస్తుతం పరిష్కారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ సెక్సాలజిస్ట్ వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు మనతో ఆయనతో మాట్లాడి వీటన్నింటిపైన కూడా క్లారిటీగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో యాక్చువల్లీ ప్రస్తుత సమాజంలో సమస్య చాలా చిన్నదైనా కూడా దానివల్ల వచ్చే డిప్రెషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రగుల్ కూడా లెంతీగా ఉంటుంది సో వాటి నుంచి బయటపడాలంటే సో మెయిన్ ఏం చేయాలండి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే జనాలతో మాట్లాడడం తక్కువైపోయింది మొబైల్ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువైపోయింది ఇంతకుముందు అంటే ఏదైనా సమస్య వస్తే నలుగురితో చర్చించుకునేవారు ఇప్పుడు ఆ నలుగురితో నలుగురితో మాట్లాడుకునే ఇది లేదు ఓకే ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడే మొబైల్ 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 అయిపోవటం కాబట్టి ఇంకోటి అంటే ఏ సమస్య వస్తే ఈ డిప్రెషన్ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఒంటరి ఉండిపోవటం ఒంటరి గడపటం ఒకే ఇంట్లో ఒకే రూమ్ నుంచి బయట రాకపోవటం ఎప్పుడు అది డిప్రెషన్ అనేది ఎప్పుడు అంటామంటే ఒక పన్నెండు రోజుల పాటు మనిషి ఏ మూడు కూడా చేంజ్ కాకుండా ఒకే మూడ్లో ఒకటి ఒక బయటకు వెళ్ళిన ఆనందం రాదు ఎవరు టీవీ చూసిన ఆనందం రాదు ఎవరితో మాట్లాడిన ఆనందం రాదు ఒకే మూడుతో ఒక పన్నెండు రోజుల పాటు ప్లస్ తినకపో అతిగా తిన అతిగా తినడం అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే తినకపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇలాగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని డిప్రెషన్ అంటాం ఈ డిప్రెషన్లో మనకి ఒక మూడు రకాలు ఉంటాయి మైల్డ్ డిప్రెషన్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ మైల్డ్ మోడరేట్ దాకా మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్తో మనం యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్తో దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే సివియర్ వస్తుందో ఆ సివియర్ డిప్రెషన్ వచ్చేటప్పటికి కంపల్సరీ మెడికేషన్కి వెళ్ళాలి ఒక సైకట్రిస్ట్ కలవాలి మెడికేషన్కి వెళ్ళాలి సివియర్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళు మన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఇలాగే కూర్చొని తలదించుకొని ఇలాగే ఉంటారు కనీసం వాళ్ళు మాట్లాడుకొని మాట్లాడరు ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న సమాజంలో ఇదంతా ఎంతో జరుగుతుందంటే ఒకరికొకరు మాట్లాడకపోవటం ఒకరి సమస్య చర్చించుకోపోవటం ఓకే ఒకవేళ ఒక సైకాట్రిస్ట్కి వెళ్తే వీళ్ళందరూ నా మీద ముద్రేస్తారేమో ఒకవేళ ముద్రా వీళ్ళందరూ అనే భయాలు అపోహలు తప్పితే అది నార్మల్గా మనకి ఒక షుగర్ వచ్చింది బీపీ వచ్చింది కాళ్ళు దెబ్బలు తెలినాయి మనం ఏం చెప్తాము అందరు చెప్తాం ఇలా షుగర్ వచ్చింది బీపీ వచ్చింది ఇలా తెల్ల దెబ్బలు తెలినా వెళ్తాము అదే కానీ నాకు మానసిక సమస్య వచ్చింది వీళ్ళు డాక్టర్ కావాలనుకుంటారంటే అదొక ఇది వచ్చింది అనమాట ఏమనుకుంటారు 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 దాంతో ఈ ఒక ఇమ్మీడియట్గా ఇది మైల్డ్ మోడరేట్ కనుక డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ఒక నలుగురితో సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఫ్ర ఒక ఫ్రెండ్స్ని కలవటం లేదా చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళటం ఇలా చేసుకున్నానంటే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ మైల్డ్ మోడరేట్లో చే ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆఫీస్లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఆ కలుపుల తరం ఉండటం వల్ల ఆఫీస్ పని వల్ల ఇదంతా కానీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఆ చిరాకు ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ నలుగురు నలుగురితో మాట్లాడుతూ ఉంటారో ఈ డిప్రెషన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా సివియర్ డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు మటుకు ఆయన ఏ పని చేయలేరు ఇది ఏ పని చేయలేరు మెయిన్ ఏంటంటే డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి హోప్లెస్నెస్ ఒకటి వస్తుంది దీని నేను దేని పనికి రాను ఉండేమో నేను ఇంకేం చేయలేనేమో ఇంక నేను చచ్చిపోవడం మంచిది కదా సూచన ఐడియేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అవును ఏ ఎస్పెషల్లీ సివియర్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంకెవరితో మాట్లాడరు ఎవరితో చర్చించుకోరు దాని ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ టైంకి ఏమనిపిస్తే అది వాళ్ళు చేసేస్తారు సో సివియర్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం చూస్తున్నట్టయితే సూసైడల్ టెండెన్సీస్ సూసైడల్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటాయి ఒకవేళ ఏదైనా ఉద్యోగం పోయింది ఉద్యోగం పోతే ఇంక మళ్ళీ నాకు ఉద్యోగం రాదేమో పనికిరానేమో అసలు అందరిలానే ఉండలేనేమో ఇలాంటి తనకు తానుగా నెగిటివిటీ పెంచేసుకోవటం తనకు తానుగా అన్నీ ఊహించుకోవటమే సో ఇంట్లో ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఉంటారు భార్య 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 పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళతో కూడా చేంజ్ చేసుకోకుండా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కనుక మనం కరెక్ట్గా దీన్ని నయం చేయాలంటే రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ నలుగురితో కలవాలి ఒకవేళ సివియర్ డిప్రెషన్ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే ఇది డిప్రెషన్ అని ఐడెంటిఫై అయ్యాలి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు గూగుల్ చూడగానే ఒక రెండు రోజులు కొంచెం మౌనంగా ఉన్నది డిప్రెషన్ అంటున్నారు డిప్రెషన్ అంటే అది కాదు పన్నెండు రోజుల పాటు ఒకటే మూడ్లో ఉండే మటుకు దాని డిప్రెషన్ అప్పుడు కంపల్సరీగా వెళ్ళి సైకాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ క్లినికల్ సైకాలజీ దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళు థెరపీలు ఇస్తారు అవును ఆ థెరపీస్ ప్లస్ ఇది మన మెడికేషన్స్ ప్లస్ ఆయన ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఈ మూడు కనుక కలిసినవి అంటే ఆయన ఒక ఒకటి నుంచి రెండు నెలలు ఆయన మ
ఇంకేది తీరని పరిష్కారం సో ఇంక నేను చచ్చిపోవటమే నయం అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీకి నేను బతకడం ఎందుకు నేను చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను ఈ బతుకు బతకడం నాకు ఇష్టం లేదు లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఏమన్నా మంచి మంచి వస్తువులు ఉంటాయి వస్తువులు నువ్వు ఉంచేసుకో నువ్వు గిఫ్ట్గా ఉంచుకో అని గిఫ్ట్లు ఇవ్వటం తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఆఫీస్ కానీ వాళ్ళ అది లేకపోతే వాళ్ళ పనికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి కానీ వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళకుండా ఉండిపోవటం సో ఎప్పుడైతే లెటర్లు రాస్తూ ఉంటారు నా తదనంతరం వీళ్ళకి నా తదనంతరం వీళ్ళకి అని లెటర్ కూడా రాస్తారు అనమాట వాళ్ళు లేకపోతే నన్ను క్షమించండి అమ్మా నాకు క్షమించండి అన్న దీని ద్వారా నేను చచ్చిపోతున్నాను ఇదంతా ఎందుకు వస్తుందంటే వాళ్ళు కోపింగ్ మెకానిజం లేకపోవటం ఏ సమస్య వచ్చినా దానికి పరిష్క పరిష్కారం ఉంది పరిష్కారం అనే సమస్య అంటూ ఏం లేదు అనే థాట్ లేక దాని పోని థాట్ ఉన్నా సరే దీన్ని బయటికి చెప్పుకోలేక దీనికి బయటికి చెప్పుకోలేక అప్పుడు వాళ్ళు చేసేదే ఈ సూసైడ్ అనమాట ఆ సూసైడ్ చేసేటప్పుడు ఒక రెండు సెకండ్ ఒక రెండు నిమిషాలు మాత్రం ఎవరితోనో ఒక మాటల మాట్లాడితే అది థాట్ మారిపోతుంది నేను ఇంతకుముందు సిఆర్పిఎఫ్లో చేసేవాడిని సిఆర్పిఎఫ్లో చేసేవాడిని అప్పుడు నేనేంటంటే ఇండియా మొత్తానికి సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ అనమాట ఓకే నాది సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ సెల్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు అర్ధరాత్రులు ఫోన్ చేస్తారు అర్ధరాత్రులు ఫోన్ చేసి నేను చేసుకుంటా అంట సో ఇంకా అప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడతాను అంతే ఇంకేం చేయను సరే ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు కానీ కారణం ఏంటి చేసు చేసుకుందాను కంగారు వద్దు నేను చేసుకుంది కానీ ఎందుకు చేసుకుంటున్నా కారణం ఏంటి సో వాళ్ళు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది కదా ఈ సొల్యూషన్ ఉండగా నేను ఏం చేసుకోవటం ఓకే అలాగా నేను ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది సూసైడ్ ఆపేశాను ఓకే సిఆర్పిఎఫ్లో అంటే అది పోలీస్ జవాన్లు సో మే మెయిన్ వాళ్ళు ఎక్కువ డిప్రెషన్ ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఫ్యామిలీకి దూరం ఉంటారు ఫ్యామిలీకి అక్కడ కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి అడగంగానే వాళ్ళకి లీవ్ ఎవరు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు సంవత్సరం మొత్తం మీద పది నెలలు పనిచేయాలి రెండు నెలలు మాత్రమే ఫ్యామిలీ హాలిడేస్ ఈ హాలిడేస్ కూడా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవచ్చు నాకు హాలిడే కావాలంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి హాలిడే ఇవ్వాలంటే వేరే వాళ్ళు రావాలి వాళ్ళ పొజిషన్కి వాడు ఏ గురించి వస్తారో కూడా తెలియదు సో అక్కడ లేట్ అయింది ఇక్కడ వాళ్ళ తమ్ముడు పెళ్లి కావచ్చు ఏదన్నా పెళ్లి ఉండొచ్చు ఏదన్నా హౌస్ ఓపెనింగ్ కావచ్చు వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ రాదు ఈ రాని టైంలో ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇంక ఏం చేయాలో తెలియక చేసే తొందరపడి దీన్నే మనం ఇంపల్సిటీ అంటాం ఓకే ఇంపల్సిటీ వల్ల చేసే పనులు అనమాట ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే కాల్పులు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అవును ఒకసారి ఒక ఒక కేసు ఏంటంటే ఒక ఒక అతన్ని వాళ్ళ ఫ్యా వాళ్ళ మిస్సెస్ని అందరు కలిసి అన్నారు అన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర గన్నులు ఉంటాయి కదా గన్నులతో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలిసేసారు ఓకే సో అది ఇంపల్సిటీ అంటుంది దాన్ని సో ఆ ఇంపల్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో కూడా ఆలోచించాం అలాంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు అనమాట సో సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ అయినప్పటికీ మనం ముందే వాళ్ళని గమనించాలా వీళ్ళు ఇలా బిహేవ్ వాళ్ళ బిహేవియర్స్ గమనించినట్టయితే వాళ్ళని సూసైడ్ నుంచి ఆపటం చాలా తేలిక ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఫెయిల్ అయినా పర్లేదన్న నెక్స్ట్ టైం ఉంది మనకి ఉంది ఏం కాదు ఏం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పటి నుంచి మీ నాన్న ఇంత కష్టపడ్డాడు మీ నాన్న నప్పులు చేశాడు మీ నాన్న ఇంత చేస్తున్నాడు నువ్వు చదవాలి నన్ను పాస్ అవ్వాలి ఎక్కువ మీరు ఇప్పుడు మెడికల్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మెడికల్ ఫీల్డ్లో కూడా సూసైడ్ టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నాయి అవును ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు దాకా ఉన్న సబ్జెక్ట్ వేరు ఇంటర్మీడియట్ దాకా ఉన్న సబ్జెక్ట్ వేరు మెడికల్ మెడికల్ కాలేజ్కి వెళ్ళగానే ఆ సబ్జెక్ట్ వేరుగా ఉంటుంది అవును దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేక అప్పుడు దాకా ఈయన టాపర్ టెన్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వచ్చేసినాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈయన అర్థం చేసుకోక మాస్ తక్కువ రావటం ఇంకా నేను చదవలే నేను నాకు ఇది రాదేమో ఇలా సూసైడ్ లైన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇంకొకటి మెయిన్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా చూసుకున్నా కూడా చాలామంది శ్రీ చైతన్య నారాయణ బోల్డ్ అండ్ సంస్థల నుంచి తీసుకున్నా కూడా ఎక్కువ మంది పిల్లలు కూడా సూసైడ్కి మొగ్గు చూపుతుంది సో మెయిన్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని మార్చలేమో ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా ఈ సైకాలజీ అనే ఒక చాప్టర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవి ఆగట్లా సో మెయిన్ వాటిని ఆపాలి లేదా వాళ్ళని గుర్తించాలి పిల్లల్లో గుర్తించాలంటే ఏంటి రీజన్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే ఫార్టీ ఫైవ్ నిమి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండి మైండ్ యాక్టివ్గా ఉండేది ఏదైనా అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్సే మనకి ఏ క్లాస్ అయినా సరే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ టెన్త్ క్లాస్లో కానీ ఏది చూసినా సరే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి క్లాస్ అయిపోద్ది
అలాగ ఉంటుంది అవును ఎందుకంటే ఇంక వాళ్ళకి ఇంకేం పని లేనట్టు దాంట్లో ఇంకా కనీసం అక్కడ ఫిజికల్ యాటిట్యూడ్ పెట్టి ఒక గ్రూడ్ ఒక గంట గంట నా సేపు ఆడుకోండి తర్వాత క్లాస్లు పెడతానా అదన్నా సరే మైండ్లో చేంజెస్ వస్తాయి అవును ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మనం చూసేది ఏంటంటే ర్యాంకులు పది ర్యాంకులు మా ఇరవై ర్యాంకులు మా మరి మిగతా పదివేల మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమైంది అట్టా పది పదే రోజు వస్తున్నాం కానీ మిగతా ఇరవై వేల మంది ముప్పై వేల మంది వాళ్ళ పరిస్థితి అవును సో దీన్ని వాళ్ళు మైండ్ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్సే బాగా ఏదైనా తీసుకోవాలన్నారు తర్వాత అది అయిపోద్ది సో వాళ్ళు మీరు నా ఎదురుగానే ఉంటారు మీరు మా మాస్టారు మిమ్మల్ని చూస్తూనే ఉంటాను మీరు ఏదో చెప్తున్నారు నాకు నేను ఎక్కడ ఉంటాను నేను కన్యాకుమారిలో ఉంటాను లేకపోతే కాశ్మీర్లో ఉంటాను నేను ఇంకెక్కడ ఉంటాను సో ఇది అవుతుంది అనమాట సో మనకి కొంచెం సిస్టమ్ కూడా కొంచెం మారాలి ఇందని గంటలు ఇందని గంటలు అనేది పెట్టకుండా వాళ్ళకి ఎక్కువ అది స్కూల్స్లో కూడా స్కూల్స్ అయినా కానీ పిల్లలు అంటే ఆడుకోవాలి అవును కనీసం ప్రతి పిల్లలకి రెండు గంటలన్నా వాళ్ళకి ప్లే టైం ఉండాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లలు ఆడుకోవటం అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొబైల్ 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 అవును ఈ మొబైల్ వల్ల ఏంటి ఎవరు తెలియజేయట్లేదు అది ఆయన ఆయన సొంత తెలియజేయట్లా వేరే వాళ్ళ తెలివితేటలు ఆయన ఆడుతున్నాడు ఈయన తెలివితేటలు ఏం జరగట్లేదు అవును సో మనం ఆడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి ఎప్పుడైతే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతున్నాయో అప్పుడు మనం ఏదన్నా సరే గెలవాలి ఫస్ట్ రావాలని కసి వస్తుంది సో అందుకే చిన్నపిల్లల నుంచి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ దాకా కనీసం ఇంటర్మీడియట్ దాకా వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాటిట్యూడ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి ఒక టూ అవర్స్ అన్నారు సో ఇప్పుడు అన్ని కూడా చూసుకుంటే ఈ కరికులంలో ఇవేవి కూడా యాక్టివిటీస్ టోటల్గా చదువు చదువు గంటల కొద్దీ కూర్చొని చదువు ర్యాంకులు అందులో చిన్నపిల్లలు చూసినప్పుడు ఓబీసీ ఎట్ అయిపోతున్నాడు ఓబీసీ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు తర్వాత అక్కడికి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగానే కొంచెం ఇంకా ఒకసారిగా మళ్ళీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ డిగ్రీ వెళ్ళగానే ఫ్రీ బోర్డ్ అయిపోవటం ఆ ఫ్రీ బోర్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బిహేవియర్స్ మళ్ళీ మారిపోతాయి చేంజ్ అవుతుంటాయి ఆ బిహేవియర్స్ మారిపోవడం వల్ల వాళ్ళు అవకాశంలో ఇంకా మిగతా 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 ఎడిక్షన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎంతసేపు అని అనదొక్కించుతాం అవును అనదొక్కించలేం కదా ఒకసారిగా బ్లాస్ట్ అవుతుంది సో ఇంకొకటి ఇప్పుడు పిల్లలు చదువుకునే సెక్షన్ టాపిక్ నడుస్తుంది కాబట్టి పిల్లల్లో చాలామంది చదివింది గుర్తుండట్లేదు ఈవెన్ పిల్లలనే కాదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా అది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది చాలామంది చదివింది గుర్తుండట్లేదు చాలామంది ఎక్కువ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని అధిగమించాలంటే ఏం చేయొచ్చు సొల్యూషన్ ఏమైనా ఇదేంటంటే క్లినికల్ సైకాలజీలో మనకి బ్రెయిన్స్ గురించి కొన్ని సబ్జెక్ట్ కొన్ని ఇది ఉంటాయి అనమాట మనకి బ్రెయిన్లో అమిక్ డల్ అని ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే మనకి జలసీ హోప్లెస్నెస్ వర్త్లెస్నెస్ మిగతా ఆలోచ అది ఉండేది ఇంతే అవును అది ఉండేది మన గోర్ల సగం ఉంటుంది మన గోర్ల సగం కూడా ఉండదు దాని సైజు కానీ మా ఆడుకునేదంతా అది అమిక్ డల్ అని హైపోతలమస్ అని ఉంటుంది అవును ఈ రెండు ఏంటంటే ఎమోషనల్స్ అనమాట మనిషి ఎమోషన్స్ మనం ఎప్పుడైతే చదువుతున్నామో ఈ చదువుతున్నప్పుడు మన ధ్యాస ఎక్కడ ఉండదు కదా మన పక్కన ఉండే ఎలా చదువుతున్నాడు వాడు ఎలా చదువుతున్నాడు ఇవాళ క్రికెట్ మ్యాచ్ నన్ను చూడడానికి నన్ను చదివిస్తున్నారు చదువుతున్నాడు పుస్తకం మాకు పేరెంట్స్ అందరూ చూస్తారు పుస్తకం ఎదురుగానే ఉంటుంది కానీ ఆయన థాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడో ఉంటాయి పోనీ బాగా చదువుతున్నాడు ఎప్పుడే జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మన బ్రెయిన్లో హిప్పో క్యాంపస్ అంటారు హిప్పో క్యాంపస్ అంటే అది మెమరీ ఓకే ఓకే మెమరీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయి ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అని ఇంకోటి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అని మనం పొద్దు నుంచి చేసే పనులు సాయంత్రం చేయి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం ఏ పనులు చేస్తున్నాము అవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోకి ఫీడ్ అయిపోతాయి ఓన్లీ ఫీడింగే జరిగింది అక్కడ ఇంక అక్కడ ఏం జరగదు సో మన పిల్లడు చదువుతున్నాడు 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 పెద్దవాళ్ళు చదువుతున్నారు చదువుతున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఆలోచనలు కూడా ఈ అమిక్ డాల దగ్గర నుంచి హైపోతలమస్ దగ్గర నుంచి ఆలోచనలు అంటే ఎమోషన్స్ అన్ని ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఓకే సో ఇది ఇది కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఈ చదివేది కూడా దాంట్లోకి వెళ్తాయి ఏం బ్రెయిన్లోకి వెళ్తాయి షార్ట్ టర్మ్ బ్రెయిన్లోకి వెళ్తాయి ఈ షార్ట్ టర్మ్ బ్రెయిన్ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే మనం పనుకొని ఉంటామో ఎప్పుడైతే మనం పనుకుంటామో ఈ షార్ట్ టర్మ్ బ్రెయిన్ నుంచి ఆ లాంగ్ టర్మ్ బ్రెయిన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట ఈ ట్రాన్స్ఫర్వేషన్లో మనకి న్యూరాన్స్ అనేది బ్లాస్ట్ అవుతాయి ఈ న్యూరాన్స్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు వచ్చేదే మనకి కళలు నైట్ మనకి కళలు ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో అప్పుడు మనకి న్యూరాన్స్ బ్లాస్ట్ అవుతే మనకి కళ రూపంలో వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమైతే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఈ ఎందుకు గుర్తుండట్లేదంటే ఆయన ఆయన చదివేటప్పుడు ఆ
మనకి గుర్తుండదు ఏంటంటే నాకు మన గుర్తుండట్లేదు గుర్తుండదు గుర్తుండట్లేదు కారణం కాదు గుర్తుండకపోవడం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఒక అరవై అరవై ఐదు ఏళ్ళు అయిన తర్వాత న్యూరాన్ డిజనరేషన్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మతిమరుపు వస్తుంది కానీ చిన్న పిల్లలు కానీ నలభై ఏళ్ళకి యాభై ఏళ్ళకి ఎవరు కూడా ఈ మతిమరుపు అనేవి ఉండదు ఇదేంటంటే మనం చేసే పని ఒక చాటు ఉంటే మన ఆలోచనలు ఇంకో చాటు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఇంట్లోకి వెళ్తాం ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే కార్కి ఎక్కడ పెట్టేస్తాం కార్కి పెట్టేసి మళ్ళీ బట్టలు వస్తుంది వచ్చేస్తుంది కార్కి ఎక్కడ పెట్టాను కార్కి ఎక్కడ పెట్టాను అంటే అప్పుడు ఆలోచనలు ఇంటికి వెళ్ళగానే మీ ఆలోచన అక్కడ లేదు నేను కార్కి ఇక్కడ పెట్టారండి మీ ఆలోచన ఏదో చేద్దాం ఎక్కడికి వెళ్దాం ఏదో చేద్దాం అని ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఓకే సో మళ్ళీ అది రికాల్ చేయడానికి దీన్ని రికాల్ అంటాం రికాల్ చేసి కాసేపు మళ్ళీ కూర్చొని రికాల్ చేసి నేను ఎక్కడ వచ్చాను ఎక్కడ పెట్టాను అంటే గుర్తు వచ్చేస్తాను సో ఇంకోటి ఇప్పుడు అందరి పిల్లల్లో కూడా పెద్దవాళ్ళు కానీ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఒకలానే ఉంటాయా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సి ఐక్యూ లెవెల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే నైంటీ ఈజ్ ద నార్మల్ ఓకే నైంటీ అనేది నార్మల్ అనమాట నైంటీ కన్నా తగ్గిందంటే దానికి అది నార్మల్ కాదు సో నైంటీ ప్లస్ కానీ ఉంటే అది నార్మల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటే ఏక సంతాగ్రహి అంటారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ అంటే ఆయన ఇంకా ఎక్కువ చదవక్కర్లా ఒక్కసారి చూసినా సరే ఆయనకి అది గుర్తుండిపోద్ది సో మన పిల్లలందరూ మ్యాక్సిమం అందరూ నైంటీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీ పిల్లలు వచ్చి నైంటీ పర్సెంట్ దాంట్లోనే ఉంటారు ఇంకా బిలో 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 వచ్చేస్తుంటే ఇంటర్ ఇంటరాక్చువల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటాం దాన్ని సో ఆ ఇంటలెక్చువల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇంక వాళ్ళకి చదువు సరిగ్గా చదవలేరు ఏం చదివినా సరే ఎవరు రాదు వాళ్ళ ఇంటలెక్చువల్ డిస్ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ దాకా వెళ్ళగలరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వలేరు సో అలాంటి పిల్లలకి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా చేతి వృత్తులు నేర్పించాలి ఓకే చేతి వృత్తులు నేర్పించినప్పుడు వాళ్ళు దాని మీద డెవలప్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు చదువు చదువు అంటే వాళ్ళు చదవలేరు వాళ్ళకి ఏం గుర్తుండదు వాళ్ళు ఇంకా అలాగే కూర్చుంటారు సో అలా అలాంటి పిల్లలను గుర్తించినప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏదో ఒక పని పని నేర్పించాలి పని నేర్పిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు షైన్ అవుతారు ఓకే ఇక్కడ ఇంకోటి మెయిన్ ఇప్పుడు డ్రీమ్స్ అనే ఇంత టాపిక్ ఒకటి వచ్చింది సో కళలు అనేవి మెయిన్ దీనివల్ల వస్తాయి అంటే చాలామంది ఈ కళ పొద్దున్నే వచ్చింది సో నిజమవుతుంది అని చెప్పి చాలా మంది కూడా నమ్ముతూ ఉంటారు సో అది ఎంతవరకు చూత్తు లేదా అది కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా సైక్లాజికల్ గా ఏమైనా ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం బాగా డీప్ స్లీప్ లో ఉంటాము డీప్ స్లీప్ ఉన్నప్పుడు మనకు కళలు వస్తాయి ఓకే ఇది పొద్దున్న వచ్చిన కళ నిజం రాత్రి వచ్చిన కళ అబద్ధం అలాంటిది ఏం ఉండదు ఏం ఉండదు అది ఏం ఉండదు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి రీజన్ చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే మనం లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీకి వెళ్తుందో మనం మెసేజ్ మొత్తం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా మనం ఏం పనులు చేసామో అదంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే సమయంలో న్యూరాన్స్ బ్లాస్ట్ అవుతాయి ఆ బ్లాస్ట్ అయిన దానికి మనకి కళ కళ రూపంలో వస్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ నిజాలు అవుతాయి అనేది భ్రమ భ్రమ సో ఎటువంటి కాబట్టి మనం చూసుకోండి ఏ కళ సరే మనం మార్నింగ్ నుంచి పొద్దున ఏం చేసాం అది వస్తాయి లేకపోతే ఆ రోజున ఎప్పుడో పాత గతం గురించి కానీ లేకపోతే ఏదైనా వ్యూ చూసాం ఎక్కడైతే వ్యూ చూసాం అలాగే వ్యూ చూసా వెళ్ళిపోయాం అవన్నీ వస్తా ఉంటాయి లేదు ఆ రోజు హర్ర మూవీ చూసాం అది వేయాలి కళలు వస్తాయి వస్తాయి ఒకసారి ఏంటంటే కలిసిన తర్వాత నాకు కళ వచ్చింది కళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇంకా నేను గట్టిగా అరుస్తా ఉన్నా అరుస్తా ఉన్నా మేము ఎవరు పట్టించు పట్టించుకోవట్లేదు అసలు నాకు ఒకటి నెలలో చాలా పట్టేసినాయి దాని ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయనకి ఎవరి మీద పడలేదు ఆయనకి బ్రీతింగ్ సరిగ్గా ఆడలేదు ఓకే బ్రీతింగ్ సరిగ్గా ఆడుకోవటం వల్ల సరే అంత ఎమ్మంటే ఎలా ఉంది ఒళ్ళంతా చాట్లో పడతాయి సో మెయిన్ ఎక్కువ మంది పడుకున్నప్పుడు జరిగే ప్రాబ్లం ఇవన్నీ చాలా మంది ఫేస్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే దేని మీద పడింది అంటారు అవును దేని తొక్కుతుంది అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దాన్ని మనం బ్రీతింగ్ అనేది సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు బ్రీతింగ్ వెళ్ళపోవడం వల్ల మనకి ఇమ్మీడియట్గా అది ఆ టైం ఆ లెవెల్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అది ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ సార్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అలా ఉంటుంది తర్వాత ఎమ్మటే మళ్ళీ నార్మలైజ్ సో చాలా మంది కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ తో కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఉంటారా ఇప్పుడు ఇలా అవుతుంది మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అవ్వడం చాలా ఎక్కువ ఉండడం వచ్చి ఉంటారు అండ్ ఇంకోటి ఎమోషన్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎమోషనల్ గా బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉన్నారు కోపం కానివ్వండి ప్రేమ కానివ్వండి ఆప్యాలు అప్పటికప్పుడే ఎమోషన్స్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఎట్లా మెయిన్ కోపం అండి ఎప్పుడు కూడా మనం జీవితంలో వాడగొన్న ప వాడుకున్న పదం ఏంటంటే
ఇమ్మీడియట్గా లేచిపోవడం కొట్టేయటం చంపేయటం అవును క్షణమే సెకండ్గా వాళ్ళని ఎమోషనల్ అండ్ సెవెల్ పర్సనాలిటీస్ అంటాం అలాంటివి చాలా డేంజర్ మళ్ళీ యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీస్ అంటాం యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీస్ అంటే తాగట అంటే రేపు దొంగతనాలు వీళ్ళందరికీ బాగా కోపాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అవును ఓకే ఈ మధ్యన నేను కోపడపోతే నన్ను మనిషి కాదనుకుంటారేమో ఫీలింగ్స్ వచ్చేసినాయి యువతలు అవును యువతలు ఏంటంటే నీకు కోపడపోతే నేను వాళ్ళు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలేము లేకపోతే నేను నేను అంటే అట్రాక్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ అంటారు ఇప్పుడు మనం రోడ్లు మేము చూస్తూ ఉంటాం ఇది ఒక అమ్మాయి వెళ్తూ ఉంటుంది గట్టి 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 చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు తిట్టి చేస్తూ ఉంటుంది ఇక అందరికి గ్యాదర్ అవుతారు కానీ అక్కడ జరిగిన విషయం అంటే ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు బట్ ఇట్ ఇస్ అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ ఓకే సో ఇలా అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్స్ ఉన్నా సరే మనం చేయాల్సిన పని మనం చేయలేకపోతున్నా సరే కొన్ని పర్సనాలిటీస్ వల్ల ఈ కోపాలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి ఇంకొకటి మెయిన్ ఇప్పుడు సొసైటీలో ఇంప్రెషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎదుటి వాళ్ళని మనం అట్రాక్ట్ చేయాలన్నా జాబ్లో ఒక ప్లేస్ సంపాదించాలన్నా ఒక హైర్ పొజిషన్కి ఎదగాలని కూడా ఇంప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేక చాలా మంది కూడా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అని నేను చూడడానికి లుక్ బాగుంది కదా నేను దీనికి సూటబుల్ అవుతున్నా ఇలాంటి మనం చూస్తున్నాం మెయిన్ వాళ్ళని దాని నుంచి తప్పించాలి కొంచెం వాళ్ళలో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ నింపాలంటే ఏం చేస్తే బెటర్ మనకి ఎప్పుడైతే మనిషి సక్సెస్ అయ్యాడో అది మనకి ఇది ఫ్రంట్ లో అంట దీన్ని ఫ్రంట్ లో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ప్లానింగ్ అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ ఓకే మనం ప్లానింగ్ చేసింది ఎలా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నాం అది మనకి ఈ ఫ్రంట్ లో అనేది ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక మనిషి కింద పడిపోతున్నాడు అంటే ఏంటంటే ఆయనకి అమిగ్డాల తలమస్ అంటే ఎమోషన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ప్లానింగ్ అనేది సరిగ్గా ఉండట్లేదు ఓకే ఎప్పుడైతే ఆ ఎమోషన్స్ ఈ అమిగ్డాల ఈ హైపోతలమస్ డౌన్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది ఫ్రంట్లో బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రంట్లో అది బాగా పనిచేస్తుందో తెలుగు తట్లు అనేది బాగా పనిచేస్తాయి దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగేది సక్సెస్ చూస్తాడు సక్సెస్ చూస్తే ఒకవేళ నేను డౌన్ అవుతున్న మోటివేషన్ చేసుకుంటాడు తనకు తానే సో ఇది మరి మరి ఎమోషన్స్ అమిగ్డాల మనం బ్రెయిన్ తీసి దాన్ని తీసేయచ్చు అంటే అలా కాదు దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా చేస్తూ థెరపీస్ మీకు తెలిసిన యోగా ఉంటే యోగా చేయండి బ్రీతింగ్ ఎక్స్ ఉంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఏదైనా చేయండి అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎమోషన్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి ఈ ఫ్రంట్ లోబ్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే ఇది దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ డైలీ చేసే పనులు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అవును సో అది సక్సెస్ రావాలంటే ఆ రెండు డౌన్ అవ్వాలి అది డౌన్ అవుతుందంటే ఆ మనిషికి ఏంటంటే ఎమోషన్స్ బాగా రైజ్ అయిపోతున్నాడు ఇప్పుడు మనం టీవీ సీరియల్స్ చూస్తాం టీవీ సీరియల్స్ ఏముంటుంది ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఈ ఫ్రంట్ లోబ్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది అవును సో ఇంట్లో ఇంట్లో అయినా సరే ఇంట్లో అయినా సరే ఇప్పుడు చూసినది అంటే మనిషి మాటకి వాల్యూ లేదు అవును కానీ మనం ఏంటో వాడు నన్ను ఇలా అన్నాడు వీడు ఎలా అన్నాడు అప్పుడు ఇలాగా ఎప్పుడో ఇరవై సంవత్సరాలు ఏదో అని అన్నది కూడా ఇప్పుడో గుర్తుంచుకుంటాం దానివల్ల ఒక రూపాయి లాభం ఉందా అదే అది అర్థం చేసుకోవాలి మనిషి ఫస్ట్ ఓకే అది అర్థం చేసుకొని మనిషి మాటకి అసలు వాల్యూ లేదు ఎందుకంటే మీరు నేను కూర్చున్నాం ఓకే మీరు నన్ను ఇంటర్ తీసుకున్నాడు మీకు మీకు అమౌంట్ వస్తుంది నేను మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇది వస్తుంది అంతేగాని మామూలుగా వాళ్ళు నన్ను ఇలాగన్నారు వీళ్ళు నన్ను అలాగన్నారు మాటలు ఏంటి పని మనకి రూపాయి లాభం ఉందా నథింగ్ కానీ మన ఎమోషన్స్ దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం అతిగా ఆలోచన చేతుకోవాలి మన మన ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటాం మన థాట్ ప్రాసెస్ మారిపోతే అన్నీ నాశనం అవుతాయి ఓకే ఎస్పెషలీ మనం ఈ ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అవును ఈ ఫ్యామిలీస్లో ఏంటంటే మీ పిన్ని గారు వచ్చారంట మీ పిన్ని గారు ఇలా అన్నారంట మీ అమ్మగారు వచ్చారంట మీ అమ్మగారు ఇలా అంటే ఏంటి మనకేంటి మనకి ఏమవుతుంది సో ఎక్కువ ఈ ఫ్యామిలీస్లో జరుగుతూ ఎస్ ఎస్ ఈ మాట్లాడటం మనకేమైంది మనకేం నష్టం వచ్చిందా అవును ఈ ఈ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ కంటక చేంజ్ అయిందంటే చాలా మటుకు చాలా చాలా సమస్యలు తీరిపోతాయి వాళ్ళకి ఏదో నోటు దోలాతో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు మనకేంటి అవును కరెక్ట్ సో మేబీ ఎక్కడ విన్నది అక్కడ వదిలేస్తే మోస్ట్లీ ఇష్యూస్ అయి కూడా ఉంటాయి అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి అండి ప్రజెంట్ ఈ టైంలో సెక్సువల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఎవరైనా సరే మేల్ ఫీమేల్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ రోజుల్లో అది బూత్ అనుకుంటారు కానీ సో దాని మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటే లైఫ్ అనేది కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ భార్యాభర్తలు కానివ్వండి స్టడీ చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్లో కానివ్వండి అది కొంచెం కంట్రోల్గా ఇమోషన్ కంట్రోల్గా ఉం
సేఫ్ టచ్ అంటే ఏంటి అన్సేఫ్ టచ్ అంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి మనం ముట్టుకుంటే మటుకు ఇమ్యూడియట్గా మనం రియాక్ట్ అవ్వాలి అది మనం పిల్లలు అది నేర్పిస్తాం ఓకే దిస్ ఇస్ ద సేఫ్ టచ్ ఇప్పుడు పక్కన రోడ్ ముస్ ఎవరు వస్తారు ముసలి వస్తారు ముసలి వచ్చి అమ్మాయిని తొలగ కూర్చోపెట్టుకుంటారు ఇలా పట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఆ ముసలాడికి ఏంటి థాట్ ఏదో థాట్ ఉండొచ్చు అవును కానీ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే ఎవరు పోయినా వెళ్ళిపోయి త్వరగా మీకు కూర్చోవటం వాళ్ళు పట్టుకోవటం అలాగే ఎప్పుడు చే అలాంటివి చేయకూడదు అనమాట దాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ ద సేఫ్ టచ్ దిస్ ఇస్ అన్సేఫ్ టచ్ ఎవరన్నా సరే ఇలా చేస్తున్నప్పుడు డోంట్ ఎంకరేజ్ అమ్మంటే ఎమ్మట వచ్చి నాకు చెప్పండి పిల్లలకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి నన్ను ఏమి నన్ను అమ్మ నన్ను తిడతారేమో కొడతారేమో ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది చా చాలా మంది పిల్లలు ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే సేమ్ సెక్స్ సేమ్ సెక్స్ వాళ్ళే వాళ్ళు చేసేసుకోవటం అవును అది కేసెస్ బాగా ఎక్కువవుతున్నాయి అలా చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే స్వలింగ సంపర్క స్వలింగ సరకు అయిపోయిన దానికి తర్వాత అదేమవుతుందంటే వాడు ఉందే కొండి ఉందే కొండి దాన్ని అదే పందాలో వాడిని అడగటం వాడు ఇంకొకటి 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 ఇది ఒక పెద్ద చాప్ కింద నీళ్ళలా పారిపోతుంది అవును ఎందుకంటే మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూసేవాళ్ళం చాలామంది వాళ్ళే ఒక గ్రామానికి వెళ్తే ఒక ముప్పై వేల మంది ఒక గ్రామం అంటే ఒక ఏరియా ఓకే ముప్పై వేల మంది వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ స్వలింగ్ సంపర్క్ ఓకే పోనీ ఎయిడ్స్ వచ్చిందని వేరే వాడికి తెలుసా వీడేం చేస్తాడు మళ్ళీ వెళ్ళి చేస్తాడు ఓకే వాడికి ఎయిడ్స్ వస్తుంది సో దీనికోసమే సెక్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవును ఓకే సో సేఫ్ సేఫ్ టచ్ అంటే ఏంటి అన్సేఫ్ టచ్ టచ్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు కనుక మనం పిల్లలకి అది టీచర్లు చెప్పాలి ఇటు ఇంట్లో అమ్మని అని కూడా చెప్పాలి ఏం జరిగినా సరే నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పండి భయపడి మాకండి మేమేమి అనము అనే భరోసా ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఎవరైనా ఏమైనా చేశారంటే అప్పుడు అమ్మ కొట్టిద్దేమో అవును నాన్న కొడతాడేమో నాన్న తిడతాడేమో నేను తప్పు చేశానేమో చాలామంది అనుకుంటారంటే వాడు ఏదో ఎవడో వచ్చి వాడు ఇబ్బంది పెట్టాడు నేను దాన్ని ఒప్పుకున్నాను కదా నేనేమీ అనలేదు కదా అప్పుడు తప్పు నాదే అని జీవితాంతం బాధపడతా ఉంటాడు ఓకే నా తప్పు వల్ల అది జరిగింది అలాగా సో ఈ ఎప్పుడైతే ఈ సెక్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుందో వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఎవరైనా యాషలాస్తుంటే దూరంగా ఉండు అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇంకా టీనేజర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే హార్మోన్స్ అది బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొంచెం కోరికలు ఇవన్నీ ఎక్కువగానే ఉంటూ ఉంటాయి ఈ కోరికలు ఈ కోరికలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం మొబైల్స్ అన్నీ కనుమ అన్నీ వచ్చేస్తుంది ఏది కావాలంటే అంతా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంతమందికి ఇంపల్సివిటీ అయిపోతున్నారు ఇంపల్సివిటీ అయిపోవటం ఇమ్యూనిటీకి వెళ్ళిపోయి అసలు పరిచయం ఉండొచ్చు పరిచయం లేకపోవచ్చు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేయటం అవును ఇలాగా ఇంపల్ ఇదంతా ఇంపల్సివిటీ అనమాట ఇవన్నీ చూసి 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 అదంతా ఇంపల్సివిటీ వల్ల తర్వాత ఒక్కోసారి ఈ సెక్స్ అనే మన రేప్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే దీనివల్ల ఇంపల్సివిటీ ఓకే ఇప్పుడు ఎప్పుడు జరిగింది సెక్స్ అనేది అంటే అటు పక్క ఇటు పక్క ఒప్పుకుంటేనే వాళ్ళిద్దరికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే అప్పుడు జరిగింది కానీ ఈ ఇంపల్సిటీ వల్ల ఎవడెవరికి తెలియదు వీళ్ళు చేస్తారు సో అలాంటి వాటిని మనం జాగ్రత్తగా మనం యాజ్ ఎ సమాజంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు ఓకే ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవటము ఎవరైనా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా మాట్లాడితే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవటము లేకపోతే ఒక నలుగురు సపోర్ట్ తీసుకోవటము అలా చేస్తే మనం ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ ఓకే సో టచ్ వల్ల మనం వాటిని గుర్తించగలమా లేదా ఇంకేమైనా గుర్తించడానికి ఏమైనా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి టచ్ వల్ల మెయిన్ ఎక్స మెయిన్ టచ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైనా పక్క ఇంటి పక్క ఇంటికి వెళ్తారు పక్క ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు రా వాళ్ళు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోవటం ఇలా కౌగులించుకోవటం ముద్దులు పెట్టుకోవటం జనరల్గా మేము మేము చూసే కేసులు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే చిన్నపిల్లలకి చాక్లెట్ ఇవ్వటం చాక్లెట్ చాక్లెట్స్ ఇచ్చి బిస్కెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళ పెన్నీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పెన్నీస్ని సక్ చేయమంటాం తెలియదు వాళ్ళకి ఎస్ అవును వాడికి తెలియదు కానీ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు వాడు చదివి చేస్తూ ఉంటారు రేపు పెరిగి పెరిగే కొంది పెరిగే కొంది వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా అలాగే చేస్తాడు నాకు నేను వచ్చిన ఒక ఒక కేసు చూశాను అది యూకేజీ బాబు ఓకే యూకేజీ బాబు యూకేజీ బాబు ఏంటంటే వాడు పాపం ఎవరు నా చిన్నపిల్లలు స్నానం చేస్తుంటే వెళ్ళిపోయి సక్సెస్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో మళ్ళీ దాన్ని వాడిని మార్చడానికి ఆ థెరపీస్ ఇచ్చి అన్ని మార్చి వాడిని సెట్ చేసడానికి ఒక రెండు నెలలు పట్టింది అసలు అసలు ఆ యూకేజీ దానికి ఏం తెలిసింది అంటే ఎవడో ఎక్కడో ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అది వాళ్ళ పేరెంట్స్ గమనించాలా ఓకే అది చూసి ఇలా చేసేటప్పటికి అప్పుడు చూసి గమనించి
సో చాలామంది ఇప్పుడు ఈ సొసైటీలో ఇప్పుడు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో సందర్భంలో ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటారు సో మెయిన్ వాళ్ళు ఒక బిడియం ఉండిపోవడము లేదంటే వాళ్ళ చుట్టూ ఒక రిజర్వ్ ప్లేస్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మనం చూస్తాం మెయిన్ వాళ్ళని ఆ దాని నుంచి బయటికి లాగాలి ఇప్పుడు రేప్ జరిగినటువంటి పిల్లలు కానివ్వండి బ్రతుకుంటే ఓ చాలా వాళ్ళకి అది మైండ్లో అది కొరికేస్తూ ఉంటుంది మెయిన్ దాని నుంచి డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి లాగంటే ఏం చేయొచ్చు దాన్ని ఏమంటే పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అంటాం అది ఒక అనుకోని సంఘటన భయంకరమైన సంఘటన దాని వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకు డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ప్రతి ఎవరు చూసినా భయం బయటికి రాలేరు అన్నమాట వాళ్ళు అంటే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక క్లినికల్ సైకాలజీ దగ్గరికి వెళ్తే మేము థెరపీస్ ఇస్తాం ఓకే ఆ థెరపీస్ వల్ల వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే ఏదైనా సరే మనం ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ తీసుకోవాలి ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ తీసుకోకుండా ఇలా చేయమ్మా అలా చేయమ్మా అని చెప్తే అది పోదు అది దాన్ని మైండ్ లైన్ తీసేయాలి మైండ్ లైన్ తీసేయాలంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ కావాలి ఒక ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ ఉందంటే ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి చెప్తాము వాళ్ళు చేస్తే మటుకు వాళ్ళు తొందర రికవర్ అయిపోతారు అక్కడి నుంచి ఇంకొకటి మెయిన్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే భార్య భర్తల ఇష్యూస్ మెయిన్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మెయిన్ వాళ్ళు గొడవ ఇప్పుడు ఏదో సందర్భంలో గొడవ పడుతూనే ఉంటారు ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీ కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో మెయిన్ వాళ్ళ అలా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్సే ప్రాబ్లమా లేకపోతే వాళ్ళ మధ్య గొడవ దేనికి కారణ మెయిన్ వాళ్ళు కలిసి ఉండాలంటే ఏం చేస్తే బెటర్ భార్య భర్తల మధ్యన వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు కనుక ఉంటే వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో తోడు పర్సన్ వస్తారు ఓకే తోడు పర్సన్ అంటే అటుపక్క అమ్మనాన్ని కావచ్చు ఇటుపక్క అమ్మనాన్ని కావచ్చు ఓకే లేకపోతే అటుపక్క ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఇటుపక్క ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు లేకపోతే పక్కింటి వాళ్ళు కావచ్చు ఎదురింటి వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వీళ్ళు ఇలా అన్నారు వీళ్ళు అలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు మనం ఏం సంపాదించట్లేదు మీ అమ్మ ఇలా అయింది నన్ను లేకపోతే మీ నాన్నగారు ఇలా అన్నారు సో ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది భార్య భర్తలతో ప్రాబ్లం వచ్చిందా థర్డ్ పర్సన్తోనా థర్డ్ పర్సన్ ఎప్పుడన్నా సరే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత భార్య భర్తలకి ఎవరు అటుపక్క అమ్మ నాన్న కానీ ఇటుపక్క అమ్మ నాన్న కానీ థర్డ్ పర్సనే వాళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా డిటాచ్ అవ్వాలి ఓకే అమ్మ నాన్నంత మనం డిటాచ్ అవ్వాలి డిటాచ్ అవ్వాలంటే నా దాని ఉద్దేశం వాళ్ళని దూరంగా పెట్టే మనకు కాదు టచ్లోనే ఉంటాం బట్ మూడు పిల్లల మధ్య జరిగే విషయాలు వాళ్ళతో షేర్ చేయకూడదు ఓకే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ తీసుకెళ్ళి అమ్మ చెప్తాడు మా దగ్గర కేసులు వస్తూ ఉంటాయి మా ఇంట్లో జరిగే విషయాలన్నీ వాళ్ళ అమ్మ చెప్తారు అండి వాళ్ళ అమ్మ ఎలా చెప్తారు అంటాడు అంత వాళ్ళ అమ్మ మాట అంటాడు ఇటు పక్క ఏమో ఈ చెప్పే విషయాలన్నీ అటు చెప్పిద్దండి అంత అటు పక్క అంటారు అలా ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఏ విషయం జరిగినా సరే అది నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉండాలి తప్పితే అది బయటకు వెళ్ళకూడదు అమ్మ నాన్నకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ మన అమ్మ నాన్నకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అత్తమ్మకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అత్తమ్మకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి బట్ ఏ విషయం అయినా సరే అది థర్డ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండకూడదు థర్డ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఉందంటే ఏమైంది నువ్వు అప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ ఏం చేస్తాంటే నువ్వు ఇలా చేయి నువ్వు చెప్పినట్టు చేయి నువ్వు చెప్పినట్టు ఇలా మాట్లాడు నువ్వు చెప్పినట్టు ఇలా చేయి వాళ్ళు వస్తే అలా అలా మాట్లాడు మొహమేది చెప్పేసే ఏదైనా సరే మొహమేది చెప్పేస్తే అయిపోద్ది ఇలాగా పనిక అడ్వైజ్లు ఇస్తూ ఉంటారు ఇది వీళ్ళందరూ ఇలా చేయి ఇలా చేయని వాళ్ళ వాళ్ళందరూ బాగా వాళ్ళ కాపురం బాగానే చేసుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ కాపురం బాగానే ఉంటే వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బాగానే ఉంటారు కానీ ఇది చేసినందుకు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడేది ఎవరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండే కదా ఎంత పాటు పంచాయతీలకు వస్తారు మళ్ళీ పంచాయతీ పెట్టుకుందామని ఆ పంచాయతీ పెట్టుకుందాం వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళ మనసులు ఇంకా గాయపడతామే కానీ ఆ మనసులేం దగ్గర అవుతాయా సో భార్య భర్తల విషయంలో ఏం జరిగినా సరే అది ఆ నాలుగు గోడల మధ్యన జరగాలి కానీ ఆ ఇష్ ఎలాంటి విషయం అయినా సరే బయటకు వెళ్ళకూడదు ఓకే అటు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడకూడదు ఇటు ఏ విషయం అయినా సరే మీరు మీరు ఇద్దరే తెరుచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏడన్నా థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యాడా ఇంకా అక్కడి నుంచి జీవితం నాశనం అయిపోయినట్టే ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆడిస్తూ ఉంటారు వెనక నుంచి ఆడిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఎలాగా చెప్తాడు సినిమా యాక్టర్ ఎలా ముందు ఆడతారో అలా ఎగ్జామ్ అంతే మళ్ళీ దగ్గర రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్స్ ఏమన్నావు ఏం అప్డేట్స్ 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 మళ్ళీ ఫోన్లు సో ఫ్రెండ్స్ని ఫ్యామిలీస్ని అందరితో కలిసి ఉండాలి కానీ మనం ఏ ఏ విషయం కూడా షేర్ చేయకూడదు ఇంకొక ఇంకొంత ఇంకొంతమంది ఎలాంటి తెలుగులు ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ కష్టాలన్నీ చెప్పుకుంటారు మా ఆయన ఇలాగా మా అత్తయ్య మా అత్త ఇలాగా మా మా మామ ఇలాగా అన్నీ చెప్పుకుంటారు ఆ చెప్పుకున్న తర్వాత ఏమైంది నువ్వు అంత మంచి దానివి నువ్వు చాలా బాగున్నావు మీ
ఎక్కడైతే ఫ్యామిలీస్ బాగా హై లెవెల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయో ఒక హై లెవెల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం తర్వాత భర్త రెగ్యులర్ తాగి వస్తున్నాడు హింసిస్తున్నాడు కొడుతున్నాడు ఒక ఒక ప్రేమ అప్యాతి ఏం లేదు లేకపోతే మల్టిపుల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఇంటికి వచ్చి కొడతాం తిడతాం నువ్వు నాకు నచ్చలేదు ఒక వైఫ్ని నువ్వు నాకు నచ్చలేదు నువ్వు నాకు బాగలేదంటే అది ఏంటిది నచ్చే కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంది అంతే కదా సో అలా ఎప్పుడు కూడా మానసికంగా హింసించకూడదు ఎప్పుడైతే ఎవరైతే అటు హస్బెండ్ కానీ ఇటు వైఫ్ కానీ మానసికంగా హింసించిస్తుంటే ఎంతకాలం భరిస్తారు ఓకే సో దానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు మాట్లాడుకొని వాళ్ళ దగ్గర కరెక్ట్గా థెరపీస్ కానీ తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది లేదు ఆ స్టేజ్ కూడా దాటింది డైవర్స్ కంటే మంచిది ఎందుకంటే ఆ మానసిక హింస ఉండకూడదు మానసిక హింస ఉందంటే అది ముందు ప్రతిరోజు ఇంటికి రాగానే ఒక భయం వేస్తుంది ఇవ్వలేమంటారు ఇవ్వలేమైద్దు అవును ఒక భయంతో బ్రతకాలి భయంతో బ్రతకాల్సి వస్తుంది పిల్లలు నా పిల్లలు ఏమైపోతారు నేనే ఏమైపోవాలి అంటే ఇది పిల్లలు లేనప్పుడు డివోర్స్ తీసుకోవడం వేరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా డివోర్స్ తీసుకుని చాలా మంది ఉన్నారు సో అది ఐ థింక్ కరెక్ట్ కాదేమో అని ఒక అభిప్రాయం పిల్లలు ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు డైవర్స్ తీసుకుంటారో పిల్లలు మానసికంగా కృంగిపోతారు అవును సమాజంలో వాళ్ళని ఒక రకంగా చూస్తారు చిన్న చూపు చిన్న చూపు చూస్తారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం అప్పుడు నుంచే స్టార్ట్ అయ్యింది వాళ్ళ పర్సనాలిటీ చేంజ్ అయిపోయి పెద్ద అయిన తర్వాత పర్సనాలిటీ చేంజ్ చేంజ్ అయిపోతాయి చాలా మంది మాకు పెళ్ళే వద్దు అంటారు అవును మాకు పెళ్ళి వద్దు పెళ్ళి అవసరం లేదు ఇలాగే బతికేస్తాం హ్యాపీగానే ఉంది కాకపోతే లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటాం ఉంటాం మాకు మ్యారేజ్ వద్దు అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఇలా తయారవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కొట్టుకుంటా ఉంటే ఆ చిన్నతనంలో వాళ్ళకి ఏం తెలిసింది ఏడుస్తూ ఉంటాం తప్పితే అవును వాళ్ళు ఇద్దరు మధ్యలో వెళ్ళినా సరే ఇసురు కొడతారు వాళ్ళకి ఎక్కడో దెబ్బ తెలిగింది ఏడుస్తూనే ఉంటాడు ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఫ్యూచర్ అంతా వెళ్ళిన స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడంటే స్టేజ్ ఫియర్ స్టేజ్ నలుగురు తెలియ కలవాలి మాట్లాడంటే నలుగురు కలవలేడు ఇంట్రోవర్ట్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అవును అటు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇవాళ నాన్నగారు కొడతాడా అమ్మ నుంచి కొడతాడా ఏమైంది ఈ భయాలు ఎక్కువైపోతాయి భయాలు ఎక్కువైతే ఇంక ఎక్కడ చదువుకునేది భయాలు అంటే ఎమోషన్స్ 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 బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ఇంక ఫ్రంట్ వాళ్ళు బాగా పని చేస్తే ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి పారిపోతూ ఉంటారు ఎందుకు పారిపోతున్నారు పిల్లలు ఇంట్లో నుంచి పారిపోతున్నారు ఎందుకు పారిపోతున్నారు అమ్మ నన్ను సరిగ్గా ఉంటే ఎందుకు పిల్లలు ఎందుకు పారిపోతారు వాళ్ళు పారిపోయి వచ్చి ఇంకా ఏదో అనాస్థలు ఉండటం అక్కడ వేరే బ్యాచ్ తయారవటం అక్కడ చేతులు అయ్యి కోసేసుకోవటం సో అక్కడ ఏంటంటే ఒక యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీస్ కింద తయారైపోతారు ఓకే అంతా తల్లిదండ్రుల మీదే పిల్లలు బాగాలేదంటే మొత్తం డిపెండెన్స్ అప్పుంద పేరెంట్స్ ఎస్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇల్లీగల్ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ అయిపోయి భార్య భర్తల్లో సో ఇప్పుడు భర్త కానివ్వండి భార్య కానివ్వండి సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి వాళ్ళు ఇవే పక్క చూపులు చూడడానికి కారణం ఏంటి దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేమా మళ్ళీ కంట్రోల్ సారీ ఇల్లీగల్ రిలేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతాయంటే ఒకటి ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి లేకపోతే ఆఫీస్లో ఇంట్లో మాట్లాడగంటే ఆఫీస్లో మాట్లా బాగుంటున్నాయి కొంచెం స్మూత్గా మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం లేకపోతే అటుపక్క నుంచి అమ్మాయి అమ్మాయి సైడ్ నుంచి మా ఆయన ఇలా ఉంటున్నాడు మా ఆయన ఇలా ఉంటున్నాడు పెద్ద ఈడ పెద్ద పోటుగాళ్ళు హీరో లాగా నేను నేను ఉన్నాగా చూసుకుంటాలి ఏం భయపడి మాక అని భరోసా ఇచ్చి మరి ఇంట్లో కూడా అది చేయాలి కదా అవును ఇంట్లో అలా చే ఇంట్లో కూడా అలా చేయొచ్చు కదా అవును ఇప్పుడు శరీరం అయిన తర్వాత శరీరం అయిన తేడా ఉంటుందా అవును ఉండేదంతా అంతే అంతేగా ఇంకా ఏం అక్కడ తేడా ఏమి ఉండదు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఈ పాయింట్ తెలియక పక్క చూపులు చూస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మాటల వల్ల లేకపోతే బా చూడంగానే బాగున్నారు ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్ ఎప్పుడు కూడా ముఖ్యం కాదు ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్ ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది తగినంత వయసు దొరకిన తర్వాత మన పాత హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు అవును సో ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్ చూసి పోయి బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు ఉంటారు ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇది కాదు ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్లో వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా తెలియాలి అవును వాళ్ళు ఎమోషనల్ అన్స్టేబుల్ పర్సనాలిటీ అనుకోండి వీటికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎబ్బం చూపిస్తారో తెలియదు అప్పు చూపించినప్పుడు అది పెద్ద ఇదైపోద్ది న్యూస్ అయిపోద్ది అసలు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలు దిగజారిపోతాయి సో మెయిన్ అర్థం చేసుకోవడం కానివ్వండి లేదా ఆఫీస్లో చూపించే ప
చాలామంది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అరే వీళ్ళు నాతో బాగా మాట్లాడుతున్నారు కదా వీళ్ళని వీళ్ళంటే నేను అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టమేమో అని చెప్పేసి తొందరగా వాళ్ళకి వాళ్ళ వైపు తిరిగి మొగ్గు చూపేస్తారు సో ఐ థింక్ అది కరెక్టా దాన్ని మళ్ళీ మన వైపు తిప్పడం ఎట్లా దాని కరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు పెరిగే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటే ఎక్కడ ఎక్కడ జరిగినా సరే ఎవరు రియాక్ట్ కారు ఎవరు బాగా మాట్లాడినా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయిపోయి ఎవరైతే బాగా మాట్లాడితే దీంట్లో దీనికి ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది బోర్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటాం బోర్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఏమవుతాయి అంటే భర్త కూడా నువ్వు నువ్వు అంటే నా ప్రేమను లేకుండా లేకపోతే చచ్చిపోతాను అంటారు అలాగే ఇంక వేరే వాళ్ళతో వేరే వాళ్ళతో కూడా అలాగే అంటారు ఇంకా వేరే వాళ్ళతో కూడా అలాగే అంటారు ఇది పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అది ఓకే ఒక వ్యక్తి వల్ల పర్సనల్ డిజార్డర్ అది సో ఒక్కోసారి ఏంటంటే వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ప్రూవ్ చేయడానికి నేను కోస్ చేసుకుంటాను ఓకే సూసైడ్ ఐటమ్స్ కూడా చేస్తారు అవును సో ఇది ఇది పర్సనల్ డిజార్డర్స్ అనమాట మనము యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్గా మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే పైన బాగా మాట్లాడుతుంది అందంగా ఉంది ఓకే మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనుకుంటాం కాకపోతే దీని వెనకన ఉన్న పదేంటి ఇలాగే వాళ్ళ హస్బెండ్తో కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఉన్నారు కదా అవును వాళ్ళ హస్బెండ్తో కూడా అలాగే ఉండొచ్చు కదా మరి హస్బెండ్తో లేకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ నాతో ఎందుకు ఇలాగా సో మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే ఒక అలాగే ఇటు అన్నా సరే వైస్ వర్సా అటు అమ్మాయి కానీ ఇటు అబ్బాయి కానీ సో వీళ్ళకి ఏదో డిజార్డర్ ఉంది దాన్ని ఏం చేసుకుంటా అంటే అహో నీ అందంగా అన్ని పెద్ద అందంగా ఏమో నా కోసం అందరు వచ్చేస్తున్నారు ఆ ఫీలింగ్ వెళ్తాం తర్వాత దోలు తిరిగిపోద్ది ఇష్యూ ఇంకెక్కడో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా లైఫ్ అంతా ట్రబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం ట్రబుల్ మొత్తం చాలా చూసాం ఇవి సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క ప్రొఫెషన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఇట్ ఇస్ దే సో ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ విడిపోయి సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తాం ఇవి ఇంకొకటి భార్య భర్త అని దగ్గర ఇమోషన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సెక్సువల్ లైఫ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఈ మధ్య కాలంలో దాన్ని ఎవరు కూడా పట్టించుకోపోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ విడిపోవడానికి సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ఎట్లా ఇప్పుడు భార్య భర్తల మధ్యన ఏమవుతుందంటే చాలా చాలా చోట్ల ఏంటంటే బోత్ వర్కింగ్ అనుకుందాం బోతర్ వర్కింగ్ బోతర్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మండే టు ఫ్రైడే దాకా బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఉండే వర్క్ వాళ్ళకి ఉంటుంది వాళ్ళకి మిగిలేది ఏంటంటే సాటర్డే సండే ఈ సాటర్డే సండేస్ ఇది అన్నీ ఎలా కాకుండా ఓన్లీ సాటర్డే సండేస్ కాపురంలో కాకుండా ప్రతిరోజు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలి ఇద్దరు ఇద్దరు ఏది ఏమైనా సరే ఒక గంట సేపు ఇద్దరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కలిసి భోజనం చేయటం కలిసి కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవటం ఇలా చేసినట్టయితే అది ప్రతిరోజు వాళ్ళు సెక్షువల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే ఎంత స్ట్రెస్ అయినా ఎంత స్ట్రెయిన్ ఉన్నా ఏమైనా సరే ఓకే రెగ్యులర్ ఒక నలభై ఏళ్ళు వచ్చే నలభై ఏళ్ళు వచ్చేదాకా రెగ్యులర్ సెక్స్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే ఒకసారి ఇంకా అక్కడ నుంచి కొంచెం హార్మోన్స్ ఏమైనా డౌన్ అయితే వీక్లీ ట్రైస్ కానీ వీక్లీ ట్రైస్ కానీ అలా ఉంటుంది కానీ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాకా రెగ్యులర్ సెక్స్ అనేది ఇద్దరు ఇద్దరు హెల్దీగా ఉండి ఇద్దరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు దే కెన్ హ్యాపీలీ ఎంజాయ్ చేస్తారు సెక్స్ కాకపోతే ఎక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ సెక్స్కి ఇబ్బంది వస్తుందంటే నాకు ఇలా ఓపిక లేదు నేను అలసిపోయాను నాకు కొంచెం నిద్ర కావాలి ఎప్పుడైతే వంకలు స్టార్ట్ చేస్తారో అక్కడ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఆ డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బెన్స్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇంకోటి ఇది పక్క చూపులు చూడడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కూడా కారణం సో ఎక్కువ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషన్స్ ప్రొఫెషన్ సంబంధం లేదు ఏ ప్రొఫెషన్ సరే ఇది అలాగే ఉంటుంది సో మెయిన్ దాన్ని తగ్గించి సెక్సువల్ లైఫ్ కొంచెం ఎంజాయబుల్గా ఉండాలంటే ఈవెన్ జెంట్ కానివ్వండి ఫీమేల్ కానివ్వండి సో వాళ్ళ మెయిన్ వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో ఉండాల్సిన యాక్టివిటీస్ ఏంటండి మనకి మనం శృంగారం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ శృంగారం కంటే ముందేం కావాలంటే ఎక్కువ మాటలు కావాలి ఓకే ఎక్కువ మాట్లాడితేనే మన నెక్స్ట్ ఇయర్లో శృంగారానికి ఓకే అభిరుచులు షేర్ చేసుకోవాలి ముందు మాటలు మాటలు బాగా మాట్లాడుకుంటే ఏ భార్య భర్తలు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం రావు ఎప్పుడైతే మాటలు తగ్గుతాయో అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో శృంగారం అనేది ఎంత ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అంతే కానీ దానికన్నా ముందుండాల్సింది ఏంటి మాటలు ప్రేమగా మాట్లాడుకోవటం భార్య భర్తకి ఏం కావాలి చేసి పెడతాం భర్త ఏమైనా
సో ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు మా మగవాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ బ్యాడ్ ప్రతి ఒక్కటి షేర్ చేసుకోవాలి సో షేర్ చేసుకుంటేనే ఇంకా లైఫ్ కొంచెం బెటర్ మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నారు వెళ్తున్న ఇంటికి వెళ్తారు మొబైల్ చూసుకుంటున్నారు అంతే ఈ మొబైల్ అనేది ఒకటి వచ్చినప్పటి నుంచి మొత్తం అన్ని కూడా చేంజ్ అయిపోయి సో నేను ఇంకా ఇంటికి లేట్కి వెళ్ళారంటే మరి అక్కడ టేబుల్ మీద అన్నం అన్ని పెట్టేస్తారు పాపం పనుకొని ఉంటుంది నేను పెట్టుకుని తింటాను టేబుల్ మీద చుట్టూ ఇలాగా కానీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బంధం అంటే ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలి షేర్ చేయి షేరింగ్ ఉండాలి అంటే రోజుకి బా భార్య అయిన తర్వాత రోజుకి ఇంట్లో ఏదో సమస్య వస్తూ ఉంటుంది అవును షేర్ చేయాలి షేర్ చేసుకుని మాట్లాడుకుంటే ఇక నథింగ్ వరి నేను మనం చూసుకుంటాను సో భరోసా అనేది కల్పించాలి ఒక భరోసా కావాలి ఇంకొకటి అనుమానం అనేది అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రిలేషన్ అది ఇంపార్టెంట్ లవర్స్ మధ్య కానివ్వండి కపుల్స్ మధ్య కానివ్వండి ఎక్కడైనా ఈ అనుమానం అనేది బ్రేక్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఉంటుంది సో దాన్ని గుర్తించడం ఎట్లా దాన్ని మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు కంట్రోల్ అంటే మళ్ళీ తిడతారు డైవర్ట్ చేయాలంటే ఎట్లా అనుమానం అనేది ఏంటంటే దాని సస్పెషన్ అంట మనం ఓకే ఈ సస్పెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పక్కన మీరు పక్కన మీరు కూర్చున్న సరే నేను ఆ ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ చేసి వీళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడి ఎక్కువసేపు టైం టైం గడిపారు వీళ్ళ ఫేస్బుక్ చాట్ ఎలా ఉంది వీళ్ళ ఇన్స్టా ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా మళ్ళీ ఏం తెలియదు పక్కన కూర్చున్నాం ఎవరితో మాట్లాడావు ఏంటి ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటాం సో ఈ అనుమానం అనేది ఏంటంటే అది ఒక సైక్లాజికల్ డిజార్డర్ ఓకే దాన్ని పారనాయిడ్ స్కిజోఫెర్ని అంటాం పారనాయిడ్ స్కిజోఫెర్ని ఉన్న వాళ్ళకి అనుమానాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ భర్తను కానీ అలాంటి భార్యని కానీ పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ జీవితం నాశనం తప్పితే ఆనందం పొందలేరు దాన్ని తగ్గించడం సాధ్యం కదా మందుల ద్వారా థెరపీస్ ద్వారా తగ్గించవచ్చు కానీ ఇట్స్ ఇట్స్ టేక్ టైం ఓకే అది అనుమానం అనేది ఏంటంటే వాటి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఓకే దాన్ని మనం పారనాయిడ్ స్కిజోఫెర్ని అంటాం ఓకే ఈ పారనాయిడ్ స్కిజోఫెర్ని లో ప్రతి ఒక్కటి అనుమానమే వాడు నన్ను చూస్తున్నా అంటే ఎందుకు చూస్తున్నాడు లేకపోతే మా నా భార్యను చూస్తున్నా ఎందుకు చూస్తున్నాడు వాడి గిడి కానీ ఉందా ఓకే ఏమైనా పక్కన మాట్లాడుతున్నా అంటే వాళ్ళతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి నీ కాడికి ఉంది ఏంటి ఓకే నువ్వు ఫోన్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు గంట గంటలో మాట్లాడుతున్నావు బిజీ వచ్చిన అయిపోద్ది ఇదా దాన్ని పారనాయిడ్ స్కిజోఫెర్ని అంటాం ఈ పారనాయిడ్ స్కిజోఫెర్ని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అనుమానంలే అని అనుకో వదిలేకుండా ఆయన్ని ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఫస్ట్ మెడికేషన్ అవసరం తర్వాత ఒక క్లినికల్ సాగర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే థెరపీలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని తెప్పితే అవి మనం తగ్గించవచ్చు కానీ ఇది ఎత్తే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే అందుకే బ్రేకప్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే అనుమానాలు అన్నాడో ఇంకా మనకి మనం స్టాంప్ వేసుకోవచ్చు ఆహా మన వాడికి పేరణ ఆయన ఉందిలే సో ఇంకోటి ఫైనల్గా ఈవెన్ ఇప్పుడు నా చదువుకున్న చాలా మంది పిల్లల్లో ఏంటంటే ఈ హార్మోన్స్ మెయిన్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఈ టైంలో హార్మోన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల వాళ్ళు స్టడీస్ పైన ఫోకస్ చేయలేరు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేక చదివేటప్పుడు కానీ బ్యాడ్ థాట్స్ రావడం ఇంకోటి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుంది దాన్ని మెయిన్ కొన్ కొంచెం సర్దిద్దుకోవాలంటే సొల్యూషన్ ఏంటి మనిషికి అంటే మనిషికి రోజుకి తొంభై వేల ఆలోచనలు వస్తాయండి రోజుకి తొంభై వేల ఆలోచనలు కానీ దాంట్లో మనం పట్టించుకునే ఆలోచన ఎంతవరకు ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఇరవై ముప్పై పట్టించుకుంటాం ఓకే ప్రతి మనిషికి వచ్చే ఆలోచనలు తొంభై వేల ఆలోచనలు దానిలో మనం పట్టించుకునేవన్నీ ఇరవై ముప్పై ఉంటాయి ఓకే ఈ ఇరవై ముప్పై ఇక్కడ ఇక్కడ హార్మోన్స్ అని కాకుండా మనకి ఏమవుతుందంటే మన అటెన్షన్ స్పాన్స్ అటెన్షన్ స్పాన్ పెంచడానికి ఏంటి మనకంటూ ఒక ఏమి ఉండాలి ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్లో ఇవన్నీ కామనే ఇవన్నీ రాకుండా ఇది ఏమి మీరు కూడా ఇవన్నీ పాస్ అయ్యి పాస్ అయ్యే వచ్చాం ఈ ఏజ్ అంతా పాస్ అయ్యే వచ్చాం మనం అంతా ఇవన్నీ కామనే కాకపోతే ఎప్పుడైతే వారికి ఒక గోల్ ఉందో నేను ఇది సాధించాలి ఇది సాధించాలి ఇది సాధించాలి అన్నప్పటికీ ఓకే ఈ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఎమోషన్ వాళ్ళకి లేక కావు ఉంటాయి కానీ ఆయన డైవర్ ఆయన డైవర్ట్ అయ్యేది అంత ఎక్కడ డైవర్ట్ అవుతాడు ఆయన గోల్ మీద డైవర్ట్ అవుతాడు కానీ చాలామంది రెండు రకాలు ఉంటాయి మనిషి మనిషి ఒకే రకంగా ఉంటారు కదా కానీ చాలామంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క డ్రాగ్ డైవర్ట్ అవుతారు ఇంకొకరు ఇంకొక డైవర్ట్ అవుతారు ఎప్పుడైనా సరే ఈ అన్నిటి డైవర్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళలో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది బాగా పెరగాలి ఎప్పుడు మళ్ళీ చెప్తే ఎందుకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బ్రెయిన్కి కూడా బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా కాదు మనం ఎప్పుడైతే ఫిజికల
ఓకే ఓన్లీ చెమట ద్వారా బయటకు వెళ్ళింది కానీ మన అందరం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయకుండా ఏమవుతుంది అది అది ఒకవేళ మన లివర్ పని పనిచేసింది అనుకోండి ఆ లివర్ పని చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుంటే లివర్ మీద గ్లూకోజ్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఏమని అంటే ఎక్కువైనంటే ఏమవుతుంది దానికి ఏమంటాం దాన్ని ఏమంటాం డయాబెటీస్ అంటాం డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ ఎందుకు వచ్చింది విల్ కమ్ బ్యాక్ డయాబెటీస్ ఎందుకు వచ్చింది స్ట్రెస్ హార్మోన్ వల్ల స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఎందుకు వచ్చింది మన అతిగా ఆలోచన వల్ల అతిగా ఆలోచనలు ఎందుకు వచ్చినాయి మన సైకిల్ ప్రాసెస్ ఎంత సైకిల్ అండి మనకి ఏ రోగం వచ్చినా సరే అది మా అతిగా ఆలోచన వల్లే మనకు రోగాలన్నీ ఓకే ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కరెక్ట్గా చేస్తామో ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ బయటకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు రావచ్చు రోగం రావచ్చు ఎప్పుడు రావచ్చు అవును కాకపోతే ఇది డిలే అయిపోతుంది రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసే వాడికి రోగమే ఉండదు ముందు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెమట కారిపోవాలి ఓకే రెగ్యులర్గా అదేదో రెండు రోజులు చేస్తాను మూడు నప్పుడు చేస్తాను మూడు లేనప్పుడు చేయను అలా కాదు రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెరిగినప్పుడు సెక్షువల్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పెరిగింది ఓకే అంటే డైలీ లైఫ్ లో ఒక దాంతో ఒకటి బ్యాలెన్స్ అయ్యి కనెక్షన్ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా ఈ ఎమోషన్స్ కూడా తక్కువ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఎమోషన్స్ తక్కువ అయినా పిల్లలు కూడా స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగటం అందుకే చెప్పేది ఏంటంటే నా దగ్గరికి ఏ తల్లిదండ్రులు వచ్చిన ముందు చిన్నపిల్లలు అయితే రెండు గంటల పాటు ఆడించండి మా అబ్బాయి ఒక చోట కూర్చోట్లేదండి అటు పరిగెత్తున్నాడు ఇటు పరిగెత్తున్నాడు స్కూల్లో బాగా కంప్లైంట్ వస్తున్నాయి అంటే మీరు ఆడించట్లేదు అన్ని ఒక రూమ్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్ బంధం చేసి ఒక ల్యాప్టాప్ ఏదో ఇస్తున్నారు కూర్చుంటున్నాడు వాళ్ళకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గించండి ఏం చేయాలి పరిగెడుతూ పరిగెట్టాలి చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో ఎలా ఉందంటే పొద్దున బయటకు పోయి ఉంటే ఎప్పుడో వచ్చేవాళ్ళం చదువుకున్న వాళ్ళు లేదా అడిగే వాళ్ళు కాదు అవును టైంకి ఇంటికి రాలే తినడానికి రారా అనేవాళ్ళు అవును కానీ ఇప్పుడు అలా అక్కడ అక్కడ ఉంది లేదు కదా అవును చాలా సిస్టమ్ చేంజ్ అయింది సో ముందు ఎక్కడైనా సరే మన దగ్గర ఉన్న స్టేడియంస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ స్టేడియంలో జాయిన్ చేయడం పిల్లల్ని ఇలా చేస్తూ ఉంటే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్ని బాగా పెరుగుతాయి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉంటాయి వాళ్ళ అటెన్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది సో ఇలాగా చేసినట్టయితే ఎవరింగ్ విల్ బి ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వినోద్ కుమార్ చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది వాళ్ళ టీ స్పెషల్ చిచ్చాడు మరొక ఇస్తూ మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దానికి ఈ వాచింగ్ టాప్ తెలుగు టీవీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు ఎల్ఎన్ఎస్ జ్యువెలరీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ